Höskuldur Ólafsson, bankastjóri Arjón Banka, hefur sagt starfi sínu lausu frá og með næstu mánaðamótum. Hann hefur stýrt bankanum í níu ár. Að minnst okkur til þrjú einhver börn sæki ekki nám í grunnskóla um þessar myndir því hvorki þau nýja skólin geta tekist á við það. Móðir ellivar á stúlku er gáttuð á úræðileysinu. Leitóar breska verkamannaflokksins krefjast þess að stjórnvöld í Bretlandi hafni því að Juliana Sands stofnandi Wikileaks verði framseldur. Hann á yfir höfði sér fangelsisdóm í Bretlandi. Landeigundur við Finnafjörð telja að alþjóðleg stórskipahöfn þar verði óásættanlegt inngrip í náttúruna. Talsmenn verkefnisins segjast vilja stíga varlega til jarðar og vonast eftir sáttum verkefnið. Notandinn verður að stjórna skjánum en ekki öfugt, þetta segir sálfræðingur hjá landlækni. Sérfræðingar eru sammála um að það sé ekki besta leiðin að skamta börnum tiltekin mínútufjölda. Komið þið sæl. Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arjón Banka, hefur sagt starfi sínu lausu. Stjórn bankans og Höskuldur hafa komist að samkomulagi um að hann sinni starfinu fram til næstu mánaðamóta. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum. Höskuldur var ráðin bankastjóri ári 2010 og hefur stýrt bankanum í nýju ár. Afkoma bankans á síðast ári var undir væntingum en bankinn tapaði þremur miljörðum króna vegna gjaldtróts primera er og líklegt þykir að bankinn þurfi að afskrifa að tæpa 2 miljörða króna vegna gjaldtróts vá er. Þá tapaði bankinn tæpum 5 miljörðum vegna United Silicon. Að minnsta kosti þrjú börn með einhverfu eru ekki í grunnskóla því hvorki þau nýja skólin geta tekist á við það. Móðir allir var á stúlku sem grunnskóli hennar treysti sér ekki til að hafa, segir að úræðin séu engin og margara vikna byggð sér eftir að komast á fund hjá barna og unglingageðdeld landsbyggðalans. Erfiðleikar einhverfra í skóla er ekki einstæmi en það eru fá einhverf börn sem reynlega er ekki í skóla. Ég get til í augnablikinu þá eru tvær stúlkur og eitt ringur sem ég veita. Það eiga öll börnir rétt á námið og hæfi í sínum heimaskóla en svo er það spurning hvort að skólinn geti tekið að móti þeim eða það var skostir starfsfólk með þekkingu eða aðstaðan er ekki til staða sem hentar þeim börnum. Sigrún segir að svona mál sé á hendi margra ráðuneyta og að vanta að þau vinni saman. Hrönn Sveinsdóttir skrifaði Svandísi Svafarsdóttur heilbyrðis ráður og opið bréf þar sem hún segir ellu var á dóttur sína nú hvorki fá skólavist en í meðferð. Fullreynt varð fyrir nokkrum dögum með veru hennar í skólanum og fóraldarnir hafa þegar farið á nokkra fundi á bugl, barna og unglingageðild landspítalans. Við vitum ekki hvert hún á að fara núna, við vitum bara að hún er á byðlista, þangað til þurfum við að geyma hana en við vitum ekkert hvað, við vitum bara að það verður fundur 5. mæ um hvað hún sé á byðlistanum. En hún getur ekki verið í sínum grunnskóla lengur? Nei, og ég vil taka það fram að grunnskólinn hefur einst okkur mjög vel. Hrönn segir að erfæra sé með stúlkur en drengi. Þær greinist seinna og passa ekki inn í þetta dæmi gerða einhverfu kerfi. Þau fóraldrarnir séu búin að verkjast um í geðherbreyðis kerfinu síðan stúlkan var fimm ára en komist fyrst af því fyrir ári að hún væri einhverf en þá standi engin meðferð til bóða. Svo við séum bara fyrsta, við séum með fyrstu einhverfu ellu var á stúlkuna á Íslandi og það veit engin hvað að gera. Hjá bugglafum fengið ráðleggingar og leiðbeningar en engin bein inngrip eða sálfræðilegan stuðning og bráða einn lögn var þeim sagt að væri bara fyrir börn sem reynt hefði að svifta sér lífi en þau var svo send heim eftir eitt til tó daga. Einhvern barn sem ætlar að svifta sér lífi, það reynir það ekki, það gerir það bara. Svandís Svafastóttir Hilbyrðisráðara hefur talað við Hrönn og ráðuneyti hennar er að láta aðtúa málið. Fórista breska verkamannaflokksins vill að Bretar hafni því að Juliana Sands dopnaniti Wikileaks verði framseldur. Lögspekingar telja líklegt að Sands reyni að hefja málaferlin, afsakið tefja málaferlin. Ég vonum að verkamannaflokkurinn komist til valda. Juliana Sands var handtekin í sendiráði Ekvadors í Lundunum í gærinn. Þar hefur hann dvalið í tæp sjö ár til að komast hjá framsali til Svíþjóðar. Hann er nú í haldi í Belmars fangelsinu í Lundunum en bandarísk yfirvöld vilja fá hann framseldan. Tekist var á um það í breska þinginu í morgun hvort breytar ættu að verða við fyrir kröfur. Julian Assange is not 
being pursued to protect US national security. He is being pursued because he has exposed wrongdoing by US administrations and their military forces. And we only have to look at the treatment of Chelsea Manning to see what awaits him if he's extradited to the US. Why is it, Mr Speaker, that whenever someone has a track record of undermining the UK and our allies and the values we stand for, you can almost guarantee that the leadership of the party opposite will support those who intend to do us harm. You can always guarantee that from the party opposite. I suspect that part of Assange's defence strategy will be to delay and delay and delay the proceedings in the hope that there is a change of British government and that the Labour Party comes into power, Jeremy Corbyn is Prime Minister, Diane Abbott is Home Secretary, and they exercise the discretion to refuse his extradition. Landeigandi við Finnafjörð segist aldrei munu sættar sig við stórskipahöfni fyrðinum. Sveitastjóri Langanesbyggðar vonast þó eftir sátt við landeigandur og segir að í kjölfar undirrituna samninga um verkefnið verði öll samskipti við þá mun markvissari. Á meðan margir fagna Finnafjarðaverkefninu hafa frá upphafi komið fram gagrinnisrattir þar sem alþjóðleg stórskipahöfn á þessum stað er talinn óásættalegt inngripi náttúruna. Landeigendur við Finnafjörð og Bakkaflóa hafa gagrinn þetta verkefni frá upphafi. Þeir telja að svo mikla starfsemi og gríðalega uppbygging sem fylgir stórskipahöfn passi enga veginn við búsettuna hér á þessu svæði. Ég mun klárlega aldrei sætta mig við þetta. Ég er alltaf mikill náttúruvenda sinni til þess. Bæði og tala landinu og fiski með honum og dýra lífinu bara yfir í held sinni. Og reymar kvartari við því hve illa verkefnið hafi verið kynnt landeigundu við Finnafjörð. Sveitastjóri Langanesbyggðar segist skilja þá gagrinni. Síðan ég kom að þessu þá hefur verið tölvöft samtal við landeigundur. Það hefur alltaf verið þeim annmörgum háð að við höfum eiginlega verið kannski ekki haft neitt um að semja. Þannig að við höfum verið svolítið í þeirri stöðu bara að uppfræða fólk eftir sem að hlutir hafa gerst. Í kjölfar stopnunar tveggja félaga um þróun og reksturinn hafnarinnar muni þetta breytast. Samskiptin verði nú markvissari. Reymar telur það jákvætt þó hann efistreyndar um árangurinn. Jó, menn hljóta að hlusta á það sem hafa að segja. Það er nálfið lágmarkað að hlusta á það, þó maður sé ekki að endilega með þessu. Ég vona innilega að við getum gert landeigendur sátta og ég vona innilega að við náum að búa þannig um hnúta að þeir fari frá borðinu ánæðir. Mikilvægast er að gefa lifið börnunum til að fyrirbyggja framgang sjúkdómsins, segir Forsbrakki rannsóknar á lifið sem ætlaði er að hægja á framgangi arfgengrar heilablæðingar. Arfgeng heilablæðingar sér íslenskur erfðasjúkdómur og þeir sem eru meðan bera stökkbreytt gen. Stökkbreytingin veldur því að prótinu verður mjög óstöðugt og safnast fyrir í heilaslagaðum arfbera og sem veldur mikil til þykknun á æðavegnum sem getur leitt til æðarofs og endanum heilablæðingu. Þetta er í fyrsta sinn sem lífið er prófað við sjúktónum. Lífið er kallað nakk og hefur verið notað við slímsegju tappa í lungum og við ofskömmtun parasetamóls. Ásbjörg segir að það hafi sínt góða niðurstöð í húðfrum um nokkura einstaklinga með arginga heilablæðingu. Í stökkvöldu prótinið í rauninni er komið upp að mynda svona tvendir og hún tengjast saman á mörg prótin saman saman stökkvöldu prótinið og við sáum í rannsvarum okkur að lífið getur klofið þessar tengingar. Þótt vonast sér til að lífið geti hægt á framgangi sjúkdómsins, þá er ekki víst að það geti komið í veg fyrir áhrif skemmda sem hafa nú þegar orðið. Það sem er kannski mest mikilvægast er að við gætum byrja að gefa lífið börnum sem að eru ekki komin með útfellingar og þá algjörlega komið í veg fyrir að þau þrói nokkuð tíma með sér þennan sjúkdóm. Hákon segir að það séu ákveðin líkindi með argengri heilablæðingu og allsæmir sjúkdómnum. Mekanismin bak við þetta er mögulega mjög hliðstæður, hann á sér bara stað miklu, miklu hæga hjá þeim sem hafa allsæmir sjúkdómnum sjúkdóm heldur um þeir sem hafa þetta stökkbreytta gen og þá skeður þetta bara miklu, miklu hraðar. Og ætlar þú að fara í það að rannsaka þetta hjá allsæmi sjúklingum þá líka? Við, við komum mjög trúlega til með að gera það ef að við fáum jákvæða neyðustöðu út úr þessari rannsókn. 
Kærunefnd útlendingamála hefur úrskurðað að safari fjölskyldan sem börni í Hagarskóla söfnuðu undirskriftum fyrir í síðasta mánuði fái ekki alþjóðlega vernd hér á landi. Lögmaður fjölskyldunar segir málinu ekki lokið. Sjanas safari og börnumennar tveimur, Sainab og Amir, verður ekki veitt alþjóðlega vernd hér á landi og þeim vísað aftur til Grikklands ef úrskurður kærunefndar fæða standa. Bæði var óskað eftir frestun réttar áhrifa og beðið um að málið erði tekið fyrir á ný. Báðum kröfum var hafnað. Já, málið þessu er, er ekki lokið. Það eru dómstóla sem eiga síðasta orðið og við munum stefna íslenska ríkinu og krefjast ógildingar á ákvörðunum stjórnvalda í þessu máli. Skólafélagar hinnar 14 ára gönnu Sainab í Hagaskóla í Reykjavík söfnuðu á 700.000 undirskriftum til stuðningsfjölskyldunni og færðu formanni kærunefndar útlendingamála og dómsmálaráðherra. Í rökstuðningi kærunefndarinnar segir að ekkert bendi til þess að fjölskyldan hafi myndað sterkari tengst við Ísland en Grikland. Magnús Davíð segir að það sé með ólíkindum að kærunefndin haldi þessu fram. Með endur upptöku beininni sem kærunefndin hefur fjallað um er meðal annars vísað til undirskriftalistans. Í úrskurðinum segir að ekki hafi verið hægt að byggja niðurstuðu á undirskriftalistanum og það að vísa fólkinu aftur til Grikklands feli ekki í sér ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð. Já, það eru þetta þannig að það liggja fyrir fjölda margar skýslur alþjóðlega stofnana um ástandið í Grikklandi hvað varðar hælisleitendur og það ástand er bara ekki gott. Þannig að þau eru að fara í, í, í óvissar og erfiðar aðstæður e, þar í landi ef að, ef að það e, verður á endanum niðurstæðan. Nigel Farage, einn helsti baráttumaður fyrir úrsögn Breta úr Evrópusambandinu, stopnaði í dag nýjan stjórnmálaflokk, Brexit-flokkin. Farage sagði skilið við UKIP, breska sjálfstæðisflokkin, fyrir áramót. Hann hefur átt sæti á Evrópuþinginu með stuttum hlýjum frá árinu 2006 og barist á þeim vettvangi fyrir því að Bretar slitu tengslin við Evrópusambandið. Forsvarsmenn UKIP segja að stopnun flokksins þjóni aðeins þeim tilgangi að halda sæti Farage á þinginu. Kosið verður til Evrópuþingsins þann 23. mæ. Bretar neyðast líklega til að taka þátt og fara að segir mikið undir í þessum kostningum. We are going to use these elections to change things. I said many years ago that I wanted to cause an earthquake in British politics. Well now what I'm fighting for and with your support what we will attempt to achieve is a democratic revolution in British politics because that is what we need. The 23rd of May is the first step of the Brexit party. Our task and our mission is to change politics for good, to change all aspects of politics in this country. Framkvöndir neðanjarðar eru ekki alltaf vinsælar, en geta verið nöðsynlegar, þetta segir bæjastörin í Fjallabyggð. Hátti 700 miljóna króna framkvöndum við malbyggun, fráveitu og vatnsveitu er að ljúka. Yfirvöld í fjallabyggðu mörkuðu þá stefnu 2015 að hilleggja malbygg í stað bútasums viðgerða sem eru algengar hér á landi. Bútasumurinn kvartar fjórfalt meira eldur en hilleggnum yfir, þannig að það er mjög einfalt reiknistæmi og svo er þetta náttúrulega að þetta gera landið meira. Nú er ímist búið eða verða ljúka malbyggun á stórum hluta gatna og siglufyrði og ólafsfyrði. Gunnar segir að eftir 7-8 ár þurfa að leggja yfir aftur til að halda götunum við. Þar að auki hafa vasslagnir verið endunýjaðar og vassból gerð öruggari. Á þessu ári líkur svo að mestu langþráðum fráveitu framkvæmdum. Það er að endunýja holræsalagnir, byggja brunna með fyrsta stigs hreinsun og lengja útrásir út í viðtaka. Gunnar segir þetta stærsta umhverfismál sveitafélagsins. Það er ekki gaman hérna, í höfnuna hjá okkur að horfa á persónu einingarnar koma fljótandi hérna inn. Við erum hér með náttúrulega ferðamennsku, við erum með líftækni og við erum með matvæla framleiðslu, þannig að það er ekki mjög gott. En þessa framkvæmdir kosta sitt, 668 miljónir króna á fimm árum, sem eru miklir peningar fyrir 2000 manna sveitafélag. Heldur að séu allir sátti við þessa forgangsöðun? Ég átti hann ekki á því að þetta eru framkvæmdi sem eru nauðsynlegar og eru umhverfismálum með reytt í þessu samfélagi. Ég þekki það úr stjórnmálum að framkvæmdi sem eru neðanjarðar er ekki voðalega vinsælar hjá stjórnmálumannum en í þessu tilfelli er þetta lífnauðsynlegt og mjög góð fjárfestum fyrir þetta sveitafélag til framtíðar. Ákveðin mínútufjöld er ekki besta leiðin til að stjórna skjánotkun barna. Þetta segir sérfræðingur hjá embætti landlæknis. Það skiptir máli til hver skjárinn sé notaður og mikilvægt að notandinn stjórni skjánum en ekki öfugt. 
Fóreldrafélög í Breiðholti standa fyrir átæki til að vekja fólk til umhugsunar um skjátíma barna og verður ískápa segli með leiðbeiningum dreift á heimil allra barna á höfuborgarsvæðinu. Einn er búið að koma upp vefsíðin í skjátími.is. Svo leið sem er farin er að skanta börnunum mínútur eftir aldri. Mér langar að byrja á að fagna því bara að fóreldri sé að huga að skjátíma barna. Við erum hópur fagaðila sem höfum verið að horfa á þetta og skoða rannsóknir svona seinast ári og vorum að gefa út skjáviðmi og fræðin segja að það sé ekki heppilegt, að ekki heppilegast að setja einhver ákveðna mínútur því að skjátíma og skjátíma er ekki það sama. Í okkar viðmum er lagum mikil áherslusamt á að fóreldrar eru fyrirmyndir og það skiptir miklu máli að fóreldrar taki alvarlega þú veist bara hvað börnin eru að gera fyrir framann skjá og í raunni kannski mikilvægast að skoða bara er skjárinn að trufla heilbrýtt lífverni, er hann að trufla svefni, er hann að koma í veg fyrir hreyfingu og svona félagsleg samskipti við aðra og hefur skjárinn að koma í veg fyrir samskipti milli fóreldra og barna. Dóra segir það skipta máli hvort skjátími sem nýttur í að læra eða eitthvað annað gagglegt eða spila óbeitisfulla leiki. Landlæknir um bósma barna, landspítalinn, barnaheill, heimil og skóli, saft og heilsugæslan hafa gefið út leiðbeiningar um hvernig hægt er að nálgast þessi mál. Í fréttum í gær var talað við nefnundir í úlingadeldi grunnskóla þar sem komið ljós að skjátími þeirra var töluvert meiri en ráðlegt var talið. Það var áhugavert að heyra í ungmennunum sem við rættum við í gær að mörgum varst bara jákvætt að væri búið að taka skjáin frá og þið voru að eiga meira jákvæðum samskiptum hvert við annað. Skilabóðin er í raun einföld. Það er mikilvægt að þú stjórnir símanum eða skjánum en ekki að síminn eða skjánum stjórnir þér. Gröftur dýrafjörganga er á loka metrónum og síðast að færa gangana verður sprengd í kvöld. Halla Ólofsdóttir er í dýrafjörði. Halla, hvenar er von á því að náð verði saman? Það styttist í það og þótt það lítið út fyrir að það gusti á okkur úr Arnafjörði við gegnum gangin þá er það ekki svo gott. En eins og segi, það eru örfáir metrar eftir að hvað baldvinn. Jó, jó, nú fer þetta að styttast og með allra síðustu sprengingum sem að ég um von á að heyra vonandi núna. Já. Og hvenær verður haftið í rofi? Það verður svo í næstu viku sem að það gerir stendalega. Með pompa prægt? Já. En það hefur gengið vel Arnafjörðarmegin, það gekk vel Arnafjörðarmegin, hvernig hefur þetta gengið hér? Þetta gekk bara mjög vel hér líka. Við vissum að það yrði erleikar hérna vegna setlags en það voru bara allir undirbúnir fyrir þetta, þannig að þetta gekk fínt. Og svo þegar þetta verður komið í gegn, þá er samt nóg eftir að vinna? Já, já, þá er eftir að klára vegagerðið bæði í göngum og undan ganga. Þarna fór, þarna fór hún. Og hérna, og bara frágangur í göngunum einnig, rammagn og fleira. Við vitum ekki hvort við, þarna, sjáum í gegni Arnafjörð, hvernig líst ykkur á þetta strákar? Okkur líst mjög vel á þetta, mjög vel. Þið byrjaði að grafa fyrir nýja árum, hvernig kom það til? Við ákvæðum skólanum að fara inn eftir og byrja og fyrst við vorum byrjuð þá var ekki hægt að hætta við. Þið hefði verið kannski verið betur settum við betur í verkfæri eins og hér? Já, þá veitir nú kannski gengið svona álíka vel og hefur gengið hérna. Já, en þið búið að þingir, hverju breytir það fyrir ykkur að fá göngi? Betri heils og samgöngur, tengi saman vestverjana sem hefur vonandi eitthvað að segja. Þið voruð, fóruð þessa leið í dag frá Reykjavík, hversu mikið fljótari þið væri þið ef þið kæmist árið um hring hérna í gegn? Það er svona einn og hálfu tími, eitthvað svo leiðis, með ef þið djúpið. Já, ef þið færið djúpið. En þið ætlaði að vera manna fyrstir að keyra í gegnum ný göng eða hvað? Já, já, vonandi. Og verklok eru áhættlið hausti 2020 og sáum hvort að þeir fylgi áhættlinn. Takk fyrir þetta Halla Ólafsdóttir í Dýrafyrði. Þá öðru. Nýjáfna bókasafn í Helsingi fær um 10.000 gesti á dag. Vinsaldirnar urðu til þess að bækur sár vantar á safnið. En þar eru líka ymsar græjur sem bæta fyrir bókaskortin. Bókasafnið var opnað í tengslum við mikil hátíðahöld í desember í fyrra þegar finnar fögnuðu hundrað ára sjálfstæðisamali. Byggingin er sérstaklega glæsileg en hún kostaði sitt, jafnir rúmlega 13 miljarða íslenska króna. Hún stendur gengt, þinghúsinu í miðborginni er á þremur hæðum og hönnunin hefur vakið mikla lukkur. So we had the citizens to say what kind of library they like to have in the city center and it take, took about nine years before this was ready. Bókasafnið var opnað í byrjun desember og hefur notið mikilla vinsælda síðan og svo mikilla raunar að sumar hillurnar er alveg galtómar. 
Og bókasafn er eiginlega ekki alveg réttnefnir til þess að lýsa þessu. Þetta er miklu heldur félagsmiðstu eða skemmtigarður, bæði fyrir börn og fullóta. Auk hefbundina náms ríma er lítill bíósalur á safninu, kaffihús og fundar og samkomusali trútlegu. Þá er alltaf setið um saumavélarnar en ungt fólk í miðborginni býr þröngt og gefst hér kostur á að gera við fötin sín. Bætur eða annað geta þið jafnvel útbúið í leiser, skurtækjum eða þrívítarprentunum sem eru vinsælustu græjurnar á safninu. These are in use all the time in here and uh, that's actually why I'm right now doing maintenance because they are so popular. And how many visitors do you get each day? Uh, about 10,000 per day. So uh, that's a pretty good number, I think. Anna Maria says that these miklu vinsældir have come to over, and now she is going to be able to get a lot of money back and get a lot of money back. She says that it's nice to know that the library is still very popular. Uh, it's still very popular among young people. People want to know about the library. It's nice to know that the library is still very popular among young people. People love their libraries and they love books and reading, and that's really nice. Hrafn, how are you going to help me? What are you going to do? Já, það er búið að vera hvast núna í dag og það verður áfram hvast í kvöld og það er ekki fyrir í nótt sem hann dregur úr vindi og verður skaplegt í fyrramáli en svo fáum við bara svipað upp á teningin sem sagt á morgun setni partinn, hvað sér aftur fyrir í söðustan storm ég vil rok verður eiginlega í við hvassara sem sagt annað kvöld og það fylgir meiri úrkoma með þessu einnig á morgun um helgin að það verður miklar leysingar og vatnavextir þannig að það er heil mikið að gerast og svona það er fínt veður, mjög hlýtt fyrir norðan, 15-16 gráður í dag, nokkrum stöðum og áfram á morgun þannig að það er svona mískipt Þú fær betur yfir þetta í veðfrættímanum á eftir en það er Kristjána Arnaldóttir sem er með íþróttafréttnar í kvöld Guðmundur Guðmundsson landslið sjálfur í íslenska kartalandslíðsins í handbolta segir að liðið vilji bæta fyrir afskaplega leiðilegt tap gegn Norður Makedóníu á miðvikudag. Liðið mætast aftur á sunnudag en íslenska liðið kom til skópi nú síðdegis. Úrslitin á Evrópumótinu í fjölfraut fóru fram í Póllandi í dag. Spennan var mikil í karla og kvennaflokki. Og mastersmótið í golfi er hafið á Augusta Nationalvætlinum í Georgíu. Kilvingar sýndu frábar tilþrif á fyrsta hringnum í gær. Og það var helst í þessum fréttatíma að Hörskuldur Ólafsson, bankastjóri Arion Banka, hefur sagt starfi sínu lausu frá um með næstu mánaðamótum. Hann hefur stýrt bankanum í nýju ár. Að minnsta kosti þrjú einhver börn sæki ekki nám í grunnskóla um þessa myndir því hvorki þau nýja skólin geta tekist á við það. Móðir ellu var að stúlku er gáttuð á úraðleysinu. Leitu á breska verkamannaflokksins krefjast þess að stjórnvöld í Bretlandi hafni því að Juliana Sands stofnandi Vikilíks verði framseldur. Hann á yfir höfði sér fangelsisdóm í Bretlandi. Landeigundur við Finnafjörð telja að alþjóðlega stórskipahöfn þar verði óásættanlegt inngrip í náttúruna. Talsmenn verkefnisins segjast vilja stíga varlega til jarðar og vonast eftir sátt um verkefnið. Þessum fréttatíma er lokið, frétti verðina sagðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og alltaf á vefnum rú.is. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.